అందరూ బాగుండాలి అందరితో నేనుండాలి అనుకునేవాడు రైతు నిస్వార్థంతో అన్నం పెట్టేవాడు రైతు ఆపదలు ఆదుకునేవాడు రైతు గొప్ప మనసున్న మొనగాడు రైతు జై కిసాన్ జై జై కిసాన్ తాతలిచ్చిన వారసత్వాన్ని వదులుకోకుండా కష్టపడుతూ పనిచేస్తూ మంచి ఆరోగ్యంతో పచ్చని పొలాల మధ్య పాడి పశువులతో ఆనందంగా ఎంతో సంతోషంగా ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలబడుతూ గొప్ప కుటుంబం అని పేరు సంపాదించుకున్న యువ రైతు మన శ్రీశైలం యాదవ్ గారు మనం ఒక్కసారి ఇక్కడికి వస్తే చాలు అంతా మరిచిపోయి ఒక పల్లెటూరు వాతావరణంలో ఉన్నట్టుగా అనుభూతి కలుగుతుంది పచ్చని పొలము చూడముచ్చటి పాడి పశువులు గోవులు నీళ్ళ సెలయ్యేరు మంచి మనసులు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మరెన్నో విషయాలు విశేషాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని విషయాలు కూడా మన యువ రైతు శ్రీశైలం యాదవ్ అన్నగారిని అడిగి తెలుసుకుందాం రండి మీరు కూడా ఖాళీ టైంలో రండి ఈ పల్లెటూరు వాతావరణాన్ని ఆనందించండి ఈ ప్రదేశం మేడ్చల్ జిల్లా కీసర్ మండలం నాగర మున్సిపాలిటీలో ఉన్న శ్రీశైలం యాదవ్ అన్నగారి ఇంటి దగ్గర ఈ వాతావరణం మనకు కనిపిస్తుంది తీసుకోండి
హలో అండి నమస్తే ఈరోజు మనము శ్రీశైలం యాదవ్ అన్న దగ్గరికి రావడం జరిగింది అయితే ఈ యాదవులు అనగానే మనకు ముఖ్యంగా గుర్తొచ్చేది పాడి పంటలు పశువులు ఈ వీటితోనే వీళ్ళ జీవితం అనేది కొనసాగుతూ ఉంటుంది ఈ గోమాతను మంచిగా పూజించుకుంటూ పశువులను ఎంతో వాళ్ళ తోబుట్టులాగా చూసుకుంటూ వ్యవసాయం చేస్తూ ఎంతో సంతోషంగా వీళ్ళు జీవనం సాగిస్తుంటారు అందులో భాగంగా మరి ఈ సదర్ పండుగ ప్రతి సంవత్సరం జరుపుతుంటారు మరి సదర్ పండుగ విశేషాలు మళ్ళీ యాదవ్ కుల సంఘం యొక్క వాళ్ళ ప్రత్యేకతలు ఏంటి వాళ్ళ ఎలా కలిసి ఉంటారు అనే అన్ని విషయాలు కూడా మరి శ్రీశైలం యాదవ్ అన్న గారిని అడిగి తెలుసుకుందాము ఈరోజు మనము నాగారం మున్సిపాలిటీ శ్రీశైలం యాదవ్ అన్న ఇంటికి రావడం జరిగింది అన్న నమస్తే అన్న అన్న మరి మీరు ప్రతి సంవత్సరము సదర్ పండుగ చేస్తుంటారు కదా ఈ సదర్ పండుగ చేయడానికి కారణం ఏంటన్నా అది ఒక మన ఆచారం ఇంకా అనుమతిలాగా వస్తుంది మా కులానికి ఎప్పుడో మా పెద్దలు పెట్టిరు మనము ఎందుకంటే మనం పశువులు పెంచుతాం ఆవులు బర్లే ఉంటాయి మాకు యాదవులకు పంట పొలం ఉంటుంది పొలం చేస్తాం అనమాట మనకు గుర్తింపు ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళు సదరాన్ని పెద్దలు అప్పుడు పెద్దలు తయారు చేసిండ్రు అది ఇక అది మేము ఇప్పటికీ మానేస్తాం ఇంకా పెద్దగా చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మన పశువులను కూడా ఇక మనం మనుషులు లాగానే ఆవుల ద్వారా మనకు అన్ని ఉపయోగాలు తప్ప నష్టం అని అంటే నష్టం లేదు నష్టం ఉండదు ప్రతిదీ మనకు వస్తే లాభమే దాని ఇంత పెద్ద నాగరం మున్సిపాలిటీ అయినా కూడా మీరు పాడి పంటలు పండిస్తూ వ్యవసాయం చేస్తూ ఇంత ఇన్ని బర్లను ఇన్ని ఈ విధంగా మీరు పెట్టుకోవడానికి కారణం ఏంటన్నా ఇంకా అది మా తాతల నాడు ఉంచుంది అది మేము వదులుకోలేకపోతున్నాం అందరూ ఏంటంటే ఈ పశువులను నమ్మేసుకోవడం జాగ్రత్త మేము అంటే మేము మేము మా నాన్న పుట్టినప్పటి నుంచి బర్లతోంటే ఉన్నాడు మా తాతలు అప్పటి నుంచి బర్లు ఉన్నాయి ఇంకా అది మా నాన్న అట్లే నడిపించి ఉండు ఇంకా వాళ్ళని మనం కాదని లేక మేము అట్లే చేస్తున్నాం ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నాం ఇంకా దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు ఆరోగ్యంగా ఆరోగ్యం లభిస్తుంది తర్వాత ఏంటంటే దీనివల్ల మనకు ఆదాయం కూడా వస్తుంది అదే కూడా కొంచెం వస్తుంది లాభం కూడా ఉన్నది ఆ విధంగానే మీరు ముందుకెళ్తుంటారు ఇంకా దాన్ని మేము మానేయలేకపోతున్నాం అంతే ఇంకా మన అనుమతి యాదవులు అనగానే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మెయిన్ అది యాదవులు అని మనం అనుమతి పోవద్దని ఈ సిటీలో కూడా మేము ఆపుతున్నాం ఇంకా ఏంటంటే అందరూ కొద్దిగా డబ్బుల కోసం ఆశపడి భూములు అమ్ముకోవడం బర్లు అమ్ముకోవడం పాస్గా తీరు మనకు ఉన్నది ఇంకా పొలం మనం అందలేదు ఇంకా దీంట్లో మనం బర్లకే మనకేం లేదు కానీ బర్ల కోసం మేత కోసం ఉన్నది ఇంకా దాంట్లో ఉన్న మేత మొత్తం మాటికేస్తాం బయట నుంచి కూడా కొనుక్కోసం ఇప్పుడు అన్ని రేట్లు పెరిగినాయి కదా ఇది సరిపోతలేదు బయట కూడా కొనుక్కోసం చేస్తున్నాం అన్న ఎన్ని బర్లు ఉన్నాయన్నా మనకు నేను ఒక పదిహేను వరకు ఉంటాయి పదిహేను వరకు ఉంటాయి ఒక పోతు ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆవులు ఎన్ని ఉన్నాయన్నా ఆవులు నాలుగు ఉన్నాయి నాలుగు నాలుగు ఉన్నాయి అంటే మీరు రెండు ఇక్కడ ఉన్నాయి రెండు అక్కడ వెళ్ళిపోయినాయి బయట ఒకటి మొన్ననే డెలివరీ అయింది అప్పుడు ఎంతమంది ఒకసారి ఒకటి విశేషం జరిగింది ఆవు రెండు పిల్లలు పుట్టినాయి రెండు పిల్లలు ఇప్పుడు అది మళ్ళీ పెగ్నెట్ ఉంది ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయింది అక్కడ రెండు పిల్లలు ఉన్నాయి ఇప్పుడే పోయింది అక్కడ గ్రేట్ కదా ఇప్పుడు అది మళ్ళీ డెలివరీకి ఉంది ఇప్పుడు ఇంకా టూ మంత్స్ అయితే మళ్ళీ ఇంత అది అందుకే కట్ వెళ్ళే వదిలిపెట్టిన అటు వెళ్ళిపోయింది అది దాని రెండు పిల్లలు ఉన్నాయి బాగున్నాయి ఇంకా మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటన్నా మీరు ఎంతమంది అన్నదమ్ములు మీ ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఒక చెల్లి ఒక చెల్లి అందరూ మన ఆయన వాళ్ళు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు వాళ్ళిద్దరు చెల్లి మన ఆయన అందరు ఇప్పటికి కూడా ఉమ్మడి కుటుంబం మేము ఇది ఆ మేము ఉమ్మడి ఉన్నాం ఉమ్మడి కుటుంబం అంత సంతోషమైన అంటే ఇప్పుడు ఈ ఇంత కల్చర్ డెవలప్ అయినా కూడా మీరు ఈ విధంగా ఉండి వ్యవసాయం చేస్తున్నందుకు చాలా గ్రేట్ అన్న మరి ఈ పాలు ఇట్లా మీరు బయటకు అమ్ముతుంటారా లేకుంటే మీకే వస్తారు మన దగ్గరకు వస్తారు పాలు ఇంకా మనం అన్ని రాలేము కదా వాళ్ళకు కూడా మనం ఒక హెల్ప్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఇంకా మనది స్వచ్ఛమైన పాలు కదా మన దగ్గరకు వచ్చి తీసుకొని పోతారు ఇప్పుడు అన్ని మిక్సింగ్ అది అంటారు అట్లాంటి ఏం లేదు మనది డైరెక్ట్ పాలు పాలు డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ పాలు పితికిన పాలు ఇచ్చేస్తాం ఇంకా మామూలుగా నైన్టీ నైన్టీ అమ్ముతారు కానీ మేము అయితే ఎయిటీ ఇస్తున్నాం ఇంకా మన పాత కస్టమర్లే కదా ఇక అట్లే నడిపిస్తున్నాం డైరెక్ట్ ఇచ్చేస్తాం ఇంకా అంతే ఈ మనకు సంవత్సరానికి ఎన్ని పంటలు వేస్తారండి రెండు పంటలు వేస్తాం రెండు పంటలు వేస్తాం ఒకటి ఏమో ఇప్పుడు వరి వరి ఫస్ట్ పంట జూన్లో వేస్తాం జూన్లో నరబు వస్తే జూలైలో నాటేస్తాం ఇప్పుడు నవంబర్లో లాస్ట్ ఎండింగ్ వరకు కటింగ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ జనవరిలో అటు పచ్చిమే వేస్తాం బర్లకు అది జొన్న వేస్తాం అనమాట అది ఎండకాలం మొత్తం వస్తుంది మళ్ళీ మనకు జూన్ వరకు వస్తుంది జూన్ వరకు బర్లకు పచ్చిమే వేస్తాం ఇక ఇబ్బంది లేకుండా మన పచ్చిమేత అది ఇబ్బంది ఉండదు టూ టైమ్స్ వేస్తాం టూ టైమ్స్ పాలు కూడా మంచిగా వేస్తాం పచ్చిమే వేస్తే పాలు ఎండకాలంలో పచ్చిమే వేస్తే పాలు ఇస్తాయి ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి మళ్ళీ బర్లే మంచిగా ఉంటాయి మంచిగా
ఈ రెండు మూడు నెలలు తీసుకుపోతాం వర్షాకాలంలో వర్షాకాలం రెండు మూడు నెలలు ఏం కదా ఇంకా ఒక పదిహేను రోజులు అయితే ఇంకా బంద్ చేస్తాం మళ్ళీ ఎందుకంటే పచ్చి మీద ఉన్నప్పుడు బర్రెలు ఎప్పుడు బయటనే చూస్తుంటే ఇంకా అక్కడనే చూస్తుంటే మనం పెడితే తినయి అట్లా అని మేము బయట దిగుతాం ఫ్రీగా ఉండాలి వాటి కూడా తిరిగి ఎండాకాలం ఇక్కడ చెరువు ఉంది ఒకటి ఆ చెరువు కొట్టుకొని పోయి కొద్దిసేపు బర్రెలు పెట్టుకొని మళ్ళీ వస్తాం మళ్ళీ సాయంత్రం ఇక్కడనే అడుగుతాం మేము మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ చింత సైడ్ ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది అనేది ఇది మన తాతల అప్పటి నుంచి ఉన్నదంట వాళ్ళకే అప్పటికి ఇట్లు ఉన్నది ఇప్పటికి ఐదారు వందల సంవత్సరాలు ఉంటుందని అన్నయ్య మా అమ్మ ఐదారు వందల సంవత్సరాలు ఇంకో విగ్రహం పెట్టారు విగ్రహం పెడితే గుడికిపోయింది మొత్తం కనిపోయింది మనకు చెట్లు దాంట్లో గుడికిపోయింది మనకు కనిపోయింది అంటే అది ఇంకా మనం చెప్పలేము ఇక ఎన్ని సంవత్సరాలు మనం చెప్పలేము ఇంకా మా నాన్న చెప్తుండే వాళ్ళ తాతలు ఉన్నప్పటికీ అట్లే ఉందని చెప్తుండే అంట వాళ్ళు అప్పటి నుంచి చెట్టు ఇట్లే ఉంది అంట వాళ్ళ తాత ఉన్నప్పుడు ఆయన చెప్పాయి అంట మా నాన్నకి ఎప్పుడు నేను చూసినప్పటి నుంచి అట్లే ఉంది చెట్టు ఆయన అంటే అది కొంచెం మించి ఒక ఐదారు వందల సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఐదారు వందల సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఐదారు వందల చెట్లు చెట్లే ఖరాబ్ అయిపోయినాయి మొత్తం లేదనుకుంటా ఇది ఒకటే ఉంది నాగరం నాగరం ఎక్కడైనా మన లేదు ఇక్కడ లేదు లేవు లేదు అన్ని కట్ చేయడం మొత్తం మనకి చెట్టు తోంటే ఇక్కడ కళ కళ వస్తుంది కళ ఉంది కళ ఒకటి మనకు చింత పండు రావడం పండు వస్తుంది మనకు సంవత్సరం సరిపోయే పండు వస్తుంది మా ఫ్యామిలీకి సరిపోతుంది అంటే మీకు జీతగాలు ఉన్నారా లేకుంటే మీరే ఇక చేసుకుంటారా మేమే చేసుకుంటాం చేసుకుంటాం మేము చేసుకుంటాం మా అన్నని ఇద్దరం చేస్తాం ఇద్దరం చేసుకుంటాం జీతగాలు ఉంటాడు కానీ ఇంకా మేము వాళ్ళకంటే మేము చేసుకోవడం బాగుంటుంది మేమే చేసుకుంటాం ఆరోగ్యాన్ని ఆరోగ్యమో పని పని అయిపోతుంది మన ఇంకా మనకి యాదవులు అనగానే ఇంకా ఎలాంటి ప్రత్యేకతలు ఉంటాయి మీ దాని యాదవ సంఘంలో అంటే మేము మల్లికార్జున స్వామిని మొక్కుతాము మా కులదైవము కృష్ణుడు ఒకటి కృష్ణుడు మల్లికార్జున స్వామి ఇప్పుడు కృష్ణాష్టం కూడా చేస్తారు కదా చేస్తాం మేము చేస్తాం మనం నారంలో మల్లన టెంపుల్ కూడా కట్టాం అవును ఇప్పుడు వర్ష కోసం కూడా ఉన్నది లక్ష్మంతటి జాన అంటే కొత్తగా నిలబెట్టారా బీరప్ప కొత్త సంవత్సరం అయింది బీరప్పనా మల్లికార్జున స్వామి మల్లికార్జున స్వామి మల్లికార్జున స్వామి కులదైవం కులదైవం అంటే ఎంతమంది ఉంటారనే నాగర మున్సిపాలిటీలో మీకు యాదవులు వంద ఇంట్లో వరకు ఉంటాయి వంద కుటుంబాలు ఉంటాయి ఈజీగా ఎక్కువ ఉన్నాయి కానీ కంపల్సరీగా అయితే వంద అయితే ఉన్నాయి అందరు కార్యక్రమం అయితే మేము మాకు బండారు అని ఉంటాడు ఆయన చెప్తే అందరు ఇంటికి వెళ్ళిపోయి చెప్తాడు ఏదైనా మేమని చేయాలనుకుంటే లేకపోతే ఎవరైనా ఇట్లా ఫంక్షన్ ఉన్నా పెళ్లి ఉన్నా ఆయన చెప్తే అందరు ఇంటికి వెళ్ళి చెప్తాడు అది అనువా అయితే అట్లే ఉంది మాకు అది అప్పటి నుంచి అది కూడా తాతల అప్పటి నుంచే ఉన్నది ఇంకా అది కూడా బోనిస్తలే అది కంటిన్యూ చేస్తున్నాం అట్లే అది ఆచారం ఉంటేనే ఆచారాలు పాటించిన అనుకో మనం కలిసి కట్టే మనకి ఏదైనా ఉన్నప్పుడు అది మేము అందరం కలిసి మాట్లాడుకుంటాం ఇప్పుడు సదరు వచ్చింది కదా మనం రోజు మాట్లాడుకున్నాం అందరం తీసామని అట్లా ఏ విషయం ఉన్నా మేము మా వరకే మాట్లాడుకుంటాం కానీ బయట వరకు పోము ఇంకా మేము మా కుల పెద్దలతో మాట్లాడుకుంటాం మేము కుల పెద్దలు ఏదైనా సమస్యలు వచ్చినా కూడా మేమే చూసుకుంటాం అంతే ఇంకా మేము వాళ్ళకి వెళ్ళకి ఎప్పుడు బయట వాళ్ళ వరకు ఛాన్స్ ఇయ్యాం అనుకో మేమే చూసుకుంటాం అన్ని ప్రతి సంవత్సరం సదరు చేస్తాం మేము కంపల్సరీగా ఇంకా నేనైతే ఇంచుమించు ఒక ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఓన్గా తీస్తున్నాం ఇంట్లో నుంచి అంతకుముందుగా మేము చిన్న ఉన్నప్పుడు మన ఇంకా మన ఊర్లు ఉండే పెద్ద మనుషులు మన నాన్న వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళందరూ కలిసి తీసేది అప్పుడు ఇప్పుడు మా అన్న నేను కలిసి తీస్తున్నాం వాళ్ళ సపోర్ట్ కొంచెం బండ శ్రీకాంత్ యాదవ్ కూడా ఉంటాడు కొత్త సొసైటీ ఏర్పడింది ఆ మొన్న కొత్త సొసైటీ అయింది ప్రెసిడెంట్ ఎవరన్నా శ్రీకాంత్ యాదవ్ బండ శ్రీకాంత్ యాదవ్ నాది జనరల్ సెక్రటరీ కార్తీక మాసం చేయాలని అనుకున్నాం మా పెద్ద ఏమన్నారంటే మన రిలేషన్ అందరు రోజు ఒకరు చేస్తుంటారు పవన వరకు అందరు అయిపోతే మనం పవన చేయాలని మా పెద్దలు చెప్పారు అనమాట ఇక అట్లనే కంటిన్యూ చేస్తున్నాం ఇంకా ఇంకా మొన్న పవన అంటే అమ్మ ఇది గానం ఉన్నదని చేయలేకపోయాం అందుకే ఈరోజు చేద్దామని అనుకుంటున్నాం అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా సదరు పండుగ చేసేప్పుడు దున్నపోతున్న ఏ విధంగా అలంకరిస్తారా దున్నపోతున్నా మేము దాన్ని సదరు కంటే ఒక రెండు నెలల ముందు నుంచి ఇక్కడనే పెడతాం ఇంకా బర్రెలు ఏం పెట్టి బయట వదిలాం అయితే ఆ రెండు నెలల వరకు మంచిగా పెడతాం దానికి మంచిగా తయారు చేస్తాం ఎందుకంటే మనం చెప్పినా తినాలి ఇంకా మనం ఆ రెండు నెలలు ఇక్కడనే తిప్పుతాం కదా మంచిగా ఉంటుంది ఇంకా మనం ట్రైనింగ్ అనేది ఇక రోజు నుంచి మించి మా పోతుకు ఒక పది కిలో పత్తి పెడతా ఒక పది కిలో పొట్టు పదిహేను కిలో కుట్టి పెడతాం అది ఇప్పుడు సదరుకు పోయింది అది సదరు పోయింది ఈ రోజు వివరాలు తీసుకుపోయారు ఇంకా సాయంత్రం తీసుకొస్తాం మేము అంటే ఉండదు ఇప్పుడు వరకు వేరే రాష్ట్రాల నుంచి హర్యానా అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి అక్కడ నుంచి కూడా తీసుకొస్తాం కానీ మనకు దూరం కదా మన సర్కిల్ ఉన్నా తీసుకొ
ఆవును పూజిస్తాం మేము ఆవును పూజిన తర్వాత దున్నపోతుంది దాని బ్యాండ్ డీజే బాక్సులు ఇవన్నీ పెట్టుకొని లైటింగ్ తో ఊరగింపుకు పోతాం ఆ కుల పేదలు అందరు వస్తారు అందరము ఇంకా మా సంతోషంగా పండగ యాదవులు అన్నట్టు తెలియనికి ఆ రకంగా తయారైపోతాం అందరం అందరు రూమాలు కట్టుకునే పోతాం అందరం రూమాలు కట్టుకొని పోతాం పెద్ద మోసలు అందరు రూమాలు కట్టుకుంటారు కంపల్సరిగా ఈ మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది మనం డోలు అది ఏంటి అది దేవుని లాగా చేసిన మల్లికార్జున స్వామి కళ్యాణంకు డోలు వాడతాం ఇప్పుడు కూడా సదరు పండుగ రోజు కూడా చేసే తక్కువ బ్యాండ్ పెడతాం బాగా బ్యాండ్ డీజే బాక్సులు ఇట్లాంటివి పెడతాం లైటింగ్ తో డోలు కూడా పెడతాం కానీ ఇంకా ఎక్కువ మటుకు బ్యాండే ఉంటుంది మీకు మల్లికార్జున స్వామి అంటే మేము యాదవులు అంటేనే డోల్ ఇక ఆ డోల్ అది ఇక మళ్ళీ పండుగ అయితే కంపల్సరీగా అది లేకపోతే పండగ కాదు ఇంకా మాకు అట్లా ఉంటుంది అంటే మీరు కుర్మ అని ఇంకోటి ఉంటారు వాళ్ళు ఒక సేమ మీరేనా ఆ సేమే అంటే మాకేమో యాదవ్ వాళ్ళేమి కుర్మ వస్తుంది కుర్మ అంటే వాళ్ళ కూడా యాదవ్ వస్తుందా యాదవ్ రాదు వాళ్ళ కుర్మ అని వస్తుంది మాకు యాదవ్ వస్తుంది యాదవ్ వస్తుంది అంటే ఒకటే కానీ దాని సేమ్ ఆ కొంచెం కడిగిరు వేరు ఉంటారు అంటే అంటే కలుస్తారా వాళ్ళు మా దేవుడు వేరు వాళ్ళ దేవుడు వేరు అన్న తమ్ములతో సమానం వాళ్ళు మా దేవుడు అంటే వాళ్ళ తమ్ములు చిన్న మా దేవుడు పెద్ద అట్లా ఇక అట్లే ఉంటాం మేము కూడా పెద్ద చిన్న అన్న తమ్ములానే ఉంటాం మేము కూడా కలిసి అట్లే ఉంటాం మేము అన్న తమ్ములు అంతే ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు అన్న ఈ ఆవుపేడ ఇట్లా ఏం చేస్తారా ఎరువుగా వాడతారా లేకుంటే ఎరువు వాడతాం ఎరువు వాడతాం బయటకి పంపించడం ఏమైనా తెలుస్తారా ఏం ఎవరు రారు మన దగ్గరికి అంటే ఇంకా ఇక్కడ మామూలుగా ఇది మొక్కలకి వేసుకొని తీసుకోవతారు కానీ వేరే ఏం చేయరు ఇంకా ఇక్కడ అయితే మనం పొంట పంట పొలం ఉన్నది మనం పొలంకే వాడతాం ఇంకా మనకు ఈడ ఉన్న వాతావరణం అంటే నాగరంలో ఏ విధంగా ఉన్నది పబ్లిక్ అంటే ఇప్పుడు మారుతుంది కదా రోజు రోజు జనరేషన్ మారుతుంది అంటే ముందు ముందు మీరు ఏ విధంగా ఉంటారు ఈ విధంగానే ఉంటారా లేకుంటే మారుతారా అంటే వ్యవసాయం మానేసి ఇట్లా మనం వ్యవసాయం మానేయాలి అనే ఆలోచన లేదు ఇంతవరకు లేదు ఎందుకంటే మన దగ్గరికి రోజు ఒక యాభై మంది వరకు చూసిపోతుంటారు కల్చర్ బాగుందని ఈ బర్లు ఆవులు పొలం చూసిపోతుంటారు అందరూ ఇక్కడ వస్తుంటారు వాళ్ళు కూడా మనకి ఇది చేస్తుంటారు ఎంత చేస్తుంటారు వస్తారు అప్పుడప్పుడు ఇట్లే షూటింగ్ కూడా అవి చేసుకుంటారు ఇక్కడ మన సీరియల్ షూటింగ్ కూడా చేస్తారు ఇక్కడ పచ్చ వాతావరణం బర్లు ఉన్నాయని పొలం ఉంది ఇళ్ళ పొలం ఉందని మనం అట్లే కంటిన్యూ చేద్దామని ఉంది మనకి తీసేయాలని లేదు ఇక బర్లు కూడా తీయం మనము మంచిగా అట్లే ఉంటుంది కావాల్సినంత జాగా ఉంది మళ్ళా జాగా ఉన్నది మేత కూడా పెంచుకోవచ్చు జొన్న అట్లా జొన్న కంపల్సరీ పెడతాం ఇంకా పచ్చి మేత పెడతాం ఇది ఒక పంట ఒక ఒక పంట వేస్తాం మనకు మనకు తినడానికి వస్తుంది అని ఒక పంట వేస్తాం ఎక్స్ట్ అబ్బర్లకి ఇంకా ఇంకా మీరు జీవనోపాధి కోసం అంటే ఆదాయం కోసం ఇంకేం చేస్తారా ఈ బర్లు ఇవేనా లేకుంటే ఇంకేమన్నా బిజినెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇంకా మామూలుగా ఉన్నది లైట్ గా చేస్తాం అనుకో రియల్ ఎస్టేట్ అట్లా చేస్తుంటాం అట్లా చేస్తాం ఇక్కడ మనకు ఎట్లా ఉందంటే ఒక అంటే ఈ పల్లెటూరు వాతావరణం కనిపిస్తే ఇక్కడ మనం అంటే అట్లే ఉంటుంది పల్లెటూరులో అనే ఉంటుంది పల్లెటూరు లాగా మంచి ఒక మంచి గాలి స్వచ్ఛమైన గాలి దొరకడము ఈ ఇప్పుడు సిటీలో ఈ దొరకనే దొరకదు మనకు అదే ఇప్పుడు మా రిలేషన్ బయట నుంచి వస్తారు యాదవులే కానీ ఇంకా వేరే వాళ్ళు కానీ ఇవి బాగుంటుంది ఇక్కడ మీరు ఇళ్ళలో మంచి బర్రు అంటారు అని చెప్తుంటారు మనకి దీన్నే ఇప్పుడు పల్లెటూరు లాగా మనం ఉంచుకోవడం ఎంతో సంతోషము మళ్ళీ ఇలాంటి కాపాడుకోవడం కూడా మీలాంటి వాళ్ళు ఈ విధంగా కాపాడుకున్నట్టనే చాలా ఒక నాగరం నాగరమే కాదు మీ యాదవ్ కులస్తుల కూడా మీకు ఒక ఆదర్శం మీరు అందరికీ ఈ ప్రజలందరికీ కూడా ఆదర్శంగా మీరు నిలబడి చాలా సంతోషం అన్న కానీ ఈ విధంగా చేయడం అంటే చాలా కష్టం అన్న ఇప్పుడు పైసా చూసే మారిపోతారు జనాలు కానీ మీరు మారకుండా ఈ విధంగా ఉన్నారంటే చాలా గ్రేట్ అలా మీకు కులదైవం వచ్చి మీకు మల్లికార్జున శ్రీకృష్ణుడు శ్రీకృష్ణుడు పూజ చేస్తాం కృష్ణ అష్టమ రోజు చేస్తారు ఊరగింపు చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ గుడి అంటే ఏ గుడి అనేది ముత్యాలమ్మ గుడి ముత్యాలమ్మ గుడి అంటే ఆ చెట్టుకు విగ్రహం పెడితే ఆ చెట్టులో గుడికపోయింది గుడికపోయింది మనం తీయడానికి వస్తే లేదు బయట గుడి కట్టేస్తాం గుడి కట్టేస్తాం అది ఎప్పుడో పెద్ద మనుషులు ఎప్పుడో పెట్టిరు అప్పట్లో ఎప్పుడు పెట్టి ఎవరు పెట్టి మనకు తెలియదు అది గుడికిపోయింది అది ఇంకా మనం తీయడానికి వస్తే లేదు అట్లే గుడి కట్టేస్తాం ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ కూడా మేము బోనం చేస్తాం బోనం చేసుకుంటాం బోనాల పండుగ అప్పుడు చేస్తాం బోనాల పండుగ అప్పుడు ముత్యాలమ్మ చేస్తాం ఇంకా నా విషయాలు మనకి తాచేట ఏమైనా కొట్టేసిరా లేదు పిడుగు పడ్డది పిడుగు పడ్డా అంటే ఈ అంటే పిడుగు అట్లా చెట్ల మీద పడుతుంది ఎందుకట్లా దాంట్లో పురుగు పడ్డది మెరుపులు వచ్చినప్పుడు చచ్చిపోయింది ఎక్కువ మట్టి ఇళ్ళలో పడదు సామాన్యంగా అది పురుగు పడింది చెట్లనే అప్పుడు మెరుపులు
అంటే చేను ఉందని మనం రాపినాం చేను ఖరాబ్ అవుతుంది ఇది అయిపోయినాక వచ్చి అంతే ఇంకా టైం రాలే ఒక పదిహేను రోజులు టైం ఉండదు చెట్లకి గీస్తారు మన వాళ్ళే గీస్తారు నా అరమాలు అంటే మీరు మీకు ఇస్తారు పైసలు లేకుంటే వాళ్ళే తీసుకోతారా వాళ్ళే అమ్ముకుంటారు కళ్ళు కళ్ళు అమ్ముకుంటారు అంటే మనం ఏమన్నా ఇస్తారు కానీ ఇస్తారు చెట్టు కింద చెట్టు ఇస్తారు ఎందుకంటే మనం చెట్టును కాపాడుతున్నాం కదా అట్లాగే వాళ్ళు ఇస్తారు అందుకే ఇస్తారు చెట్టు కళ్ళు కూడా చాలా ఆరోగ్యాన్ని మంచి కాలు ఇక్కడ ఇస్తారు మంచి కాలు మిక్స్ ఏమి ఉండదు కొస్తే డైరెక్ట్ ఇండి అయి పోసేస్తారు వాళ్ళు పోసేస్తారు తాగుతుంటారు అంటే మనం దాగానే వస్తారు ఇక్కడ తాగడానికి అంటే కళ్ళు కూడా మన ఆరోగ్యానికి మంచిదని మంచిదని అంటారు కదా సైన్స్ పరంగా అనమాట తాటి కాలు మంచిదని అంటారు కదా సైంటిస్టులు చెప్పడం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు అంతా కల్తీ అయిపోయింది అది ఏంటంటే అప్పుడు దేవతలు తాగేరంట సురపాన ఇప్పుడు మన దగ్గర కల్తీ ఏ డైరెక్ట్ పోస్తారు ఇక్కడ అయితే ఇంకా బయటకు పోతే చెప్పాలి మన వరకు అయితే వచ్చిన మనకు ఇక్కడ ఎవరు వచ్చినా డైరెక్ట్ పోసేస్తారు డైరెక్ట్ పోసేస్తారు సరే అన్న మీరు అన్ని విషయాలు కూడా ఇప్పుడు అంటే మన పల్లెటూరు వాతావరణంలో ఉన్న విధంగా మన ఇక్కడ ఉన్న వాతావరణం కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా మీరు ఈ విధంగా కాపాడుకుంటూ వస్తున్నారు కాబట్టి అన్ని విషయాలు కూడా చాలా బాగా ప్రజలకు చెప్పడం జరిగింది అంతే ఇంకా మేము ఈ సిటీలో బరలు ఉన్నాయి కాబట్టి కాలుష్యం కాకుండా చెట్లు కాపాడడం కూడా అనుకుంటున్నాము అయితే మన చెన్నై చంద్రారెడ్డి కూడా ఇక్కడ బరలు ఇక్కడ పొలం ఉంది అని చెప్పి చెట్లు పెట్టించింది ఇక్కడ పెద్ద ఆయనే పెట్టించింది చెట్లు ఇక్కడ మన ఏరియాలో బాగా ఉన్నాయి చెట్లు ఎందుకంటే ఇక్కడ బరలు ఉన్నాయి కదా ఇంటికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది కదా అవి తీర్చుకొని మనకు ఆక్సిజన్ పంపిస్తాయి కదా చెట్లు అట్లా అని మన చైర్మన్ కూడా చెట్లు బాగా పెట్టించింది ఇక నీళ్ళు పోయిస్తాడు అప్పుడప్పుడు చైర్మన్ కూడా చూసిపోతాడు బరులు ఉన్నాయా మీరు తీసేసిరా అని కూడా చూస్తాడు అప్పుడు ఉండాలి ఉంటే ఏంటంటే మనకు మన అప్పుడు ఆగు రెండు రోజులు పెడితే కూడా చైర్మన్ పొద్దునే వచ్చింది ఫస్ట్ నారం ఆయనే వచ్చింది వచ్చి చూసాడు ఆయన చూసిపోయాడు అప్పుడప్పుడు కనిపించినప్పుడు అడుగుతాడు పిల్లలు ఉన్నాయా మంచి ఉన్నాయని ఏమైనా పిల్లలు ఉన్నాయా వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ఆవి వెళ్ళిపోయింది అది దాని ఎంబడే వెళ్ళిపోయింది ఇంకంటే పాలిస్తలేదు కదా పెగ్నెట్ ఉంది దాన్ని ఎంబడే పంపించేస్తాం వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయింది ఈ రెండు చిన్న పిల్లలు ఉన్నాయి కాబట్టి కట్టేసిన ఆవులని ఇంకోసేపు అయితే ఇటు వదిలి పెడతాయి తిరిగి వస్తాయి వచ్చేస్తాయి సాయంత్రం వచ్చేస్తాయి అంటే ఎటు పోయినా మళ్ళీ వస్తాయి ఆవులు మాత్రం కంపల్సరీగా వస్తాయి బర్లు రాకుండా ఆవులు అయితే వస్తాయి ఆవులు కంపల్సరీ వస్తాయి బర్లు వస్తాయి కొంచెం లేట్ చేస్తుంటాయి ఆవులు అట్లా టైంకి వచ్చేస్తాయి అందుకే మన ఆవులు అంటే అంత ప్రేమ అందుకే మేము శ్రీకృష్ణ వారసులు అయినా శ్రీకృష్ణ వారసులు అయినా ఇదంటే ఈరోజు మరి మన శ్రీశైలం యాదవ్ అన్న అన్ని విషయాలు కూడా మరి ఇక్కడ ఉన్న కల్చర్ విషయాలు అన్ని వివరించడం జరిగింది మరి వ్యవసాయము వాళ్ళ తాత ముత్తాతల నుంచి వస్తున్న ఆచారం విధంగా పద్ధతిని పాటిస్తూ ఈ విధంగా బర్లను చూసుకోవడం ఆవులను తీసుకోవడము ఈ విధంగా పండగలు చేసి జరుపుకోవడం అనేది ఒక ఎంతో గొప్ప విశేషము అన్ని విషయాలు కూడా మరి అన్నని అడిగి తెలుసుకున్నందుకు ఎంతో సంతోషం అన్నకు కూడా కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు అన్న హలో ఎవ్రీవాన్ నమస్తే దిస్ ఇస్ సుష్మిత బెనర్జీ ప్లీజ్ లైక్ కమెంట్ అండ్ షేర్ అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ టీఎస్ఆర్ న్యూస్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్
अंदर की नमस्कार मरी टीएसआर न्यूस वालक यादव सोदर सोदरी मन अंदर की उदयपूर नमस्कार दुनपोत दीयने यादव लानवाइती गत मेमू इवे संवसाली मा सत्यनारायण यादव अभी श्रीशैल ने कल इन संवसरा सदर चुनाव आहार इको मटक फेमस अंत नारायण गुड़ मे अच्छे दीस्ट कंपलसरी दीस्ट मेम अभी आनवाइती आवने कुल दैव तो सामनम तपक मैं आव तो पूजे मे दुन पे ऊरेगी ब्याड तो अभी पेको मेदर कल प्रती संवस प्रति संवस मेम नागर सदर पड़गे स्टेजे अंदर पेद मनुष्य अंदर पीपी अंदर मीटे नार यादव अंदर कल इंटी पूतला ऊरे बेस्त मे प्रति संवस सदर मैं नारे इकसी का पोतको बैठ नारायण गुड़ अड़को मे प्लीज सब्सक्रैबी शेर सब्सक्रैब मर्चीपक हेलो एवरी वन नमस्ते दिस्ज सुष्मिता बैनर्जी प्लीज लाइक कमेंट अंड शेर अंड आलो सब्सक्रैब टीएसआर न्यूज चानेल थैंक यू सो मच बाय